வணக்கம் நேர்களே இது நம்ம சமைக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியோட நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா சத்தான பானம் செக்மெண்ட்ல இருக்கோம் நம்ம செஃப் ஆரோக்கிய தாஸ் நம்மளோட இருக்காங்க ஒரு சத்தான பானம் இன்னைக்கு நமக்காக தயார் பண்ணி தர போறாங்க என்ன தயார் பண்ணி தர போறாங்க அப்படிங்கறத கேட்டலாம் செஃப் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கிறேன் மேடம் சரி நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா மேடம் ரொம்ப நீங்க தயாரிச்சு கொடுத்த அந்த சத்தான பானங்கள்லாம் வீட்டுல தயார் பண்ணி குடிச்சு பார்த்து ரொம்பவே தெம்பா இருக்கேன் நானு நல்லது மேடம் சரி இப்போ இன்னைக்கு எங்களுக்காக என்ன வந்து செய்து இன்னைக்கு வந்து அருகம்புல் ஜூஸ் மேடம் சூப்பர் உங்களுக்காக ஒரு ட்ரெடிஷனலா அந்த அருகம்புல் ஜூஸ் எப்படி பண்ணணும் எப்படி பண்ண சூப்பரா இருக்கும் இதனுடைய பயன்கள் என்னன்றத வச்சு நான் உங்ககிட்ட சொல்றதுக்கு வந்திருக்கேன் சொல்லு சொல்லுங்க செல் சொல்லுங்க முதல்ல வந்து நம்ம வந்து அருகம்புல்ல வந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்குறோம் சரி அது வந்து கட் பண்ணிக்கணும் கட் பண்ணி துளுதுடா கட் பண்ணிக்கணும் சரி அத வாஷ் பண்ணி வெச்சுக்கணும் இரண்டாவது நறுக்கிய இஞ்சி துண்டுகள் சரி அதோட கொஞ்சம் ஆட் பண்ணனும் அணி கொஞ்சம் salt ஒரு lemon அவ்வளவுதான் அப்ப இதுக்கு தேவையான பொருள் என்ன என்ன மேடம் அஞ்சே பொருள் தான் ஒண்ணு நறுக்கி அருகம்பல் அதுக்கு அப்புறம் தான் நீல வாக்கில் வெட்டிய இஞ்சி அப்புறம் வந்து தேனு அப்புறம் வந்து எலுமிச்ச சாறு அப்புறம் உப்பு தட்ஸ் இட் அவ்வளவுதான் மேடம் ரைட் சூப்பர் ஜூஸ் ஈஸியான இது ஒரு சிம்பிளான ஜூஸ் தான் நம்ம வீட்ல கிடைக்கிற பொருட்களை வச்சு நம்ம செய்யக்கூடிய ஜூஸ் இது ஆமா அருகம்பல் வந்து கடையிலே கிடைக்குது செஃப் கட்டோ விக்கறாங்க கண்டிப்பா கிடைக்கும் நம்ம வாங்கி அதுலயும் வந்து குறிப்பா வந்து சர்க்கரை வியாதி இருக்குவங்க எல்லாம் பார்த்தா சர்க்கரை வியாதி சுகர் கண்ட்ரோல் பண்ணும் ரத்த அணுக்கள் உற்பத்தி பண்ணும் சூப்பர் அந்த சிவப்பணுக்கள் சொல்ற மாதிரிங்களா அது நல்ல உற்பத்தி பண்ணும் சரி இது ரொம்ப ஒரு மருத்துவ குணமுடைய ஒரு கண்டிப்பா கண்டிப்பா பொருள் இது ஓகே சரி மேடம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நம்ம பண்ணிடலாம் இப்போ எப்படி பண்ணனும் என்னன்னு சொல்லுங்க இங்க வந்து இந்த நறுக்கிய அருகம்புல் இருக்கு ஆமா நறுக்கிய அருகம்புல் இஞ்சி துண்டுகள் ஆமா நறுக்கிய இஞ்சி துண்டுகள் லெமன் ஒரு லெமன் சரி சரி ஓகே ஓகே செஃப் முதல்ல வந்து அருகம்புல் நறுக்கிய அருகம்புல் வந்து கொஞ்சமா போடணும் சரி அதுல வாட்டர் எதுமே mix பண்ண கூடாது முதல்ல வந்து அதை crush பண்றதுக்கு அதை வெறுமனே போடணும் நம்ம வாட்டர் mix பண்ணாக்கா அதுல வந்து ரொட்டேட் தான் ஆகும் வச்சு அதனுடைய ஜூஸ் வந்து கீழே வராது சூப்பர் அருகம்புல் போட்டாச்சு மேடம் ஓகே செஃப் பாருங்க தேவையான <laughs> எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு மேடம் இப்போ இன்னொரு டைம் நான் பிளண்ட் பண்ணப் போறேன் ஓகே பாத்தீங்கன்னா நம்ம செஃப் வந்து வெட்டின அருகம்பல்லு நீல வாக்கில் வெட்டல இஞ்சி தேனே எலுமிச்ச சாறு எல்லாம் போட்டுட்டாங்க பாருங்க அந்த அருகம்பல்லு மாதிரி ஒரு பசுமையான ஒரு கலர் நமக்கு வந்துச்சு பாருங்க சூப்பர் சூப்பர் செஃப் வாவ் நல்ல 
நல்ல வந்து அந்த பச்சை கலரில் வந்து அப்படியே வந்திருக்கு நல்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவையான பொருட்களும் ரொம்ப குறைவானது தான் அதே நேரத்தில் ஆரோக்கியமான ஒரு சத்தான நல்ல சத்தான பணம் சரிங்க இது வந்து நல்ல இந்த ரத்த அணுக்களை அதிகமாக உண்டு பண்ண மாதிரி கண்டிப்பா சார் இது அருகம்புல் ஜூஸ்ன்றதுனால நம்ம ஒரு கார்னிஷ் வந்து ஒரு ரெண்டு புள்ள கூட அதில் ஊற வச்சு இது எல்லாம் வாஷ் பண்ணது தான் நம்ம அதுலேயே அப்படியே கார்னிஷ் பார்க்கறதுக்கு ஒரு அட்ராக்டிவாக இருக்கும் பாக்கறதுக்கு <laughs> 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 செஃப் அந்த அருகம்பில்லு தான் அப்படின்னாலுமே கூட அந்த தேனு அந்த எலுமிச்சம் சாறு இஞ்செல்லாம் கலந்ததுனால அந்த பச்சைத்தன்மை கொஞ்சம் குறைஞ்சி அந்த இஞ்சி காரம் தேனோட இனிப்பு அந்த எலுமிச்சையோட புளிப்பு எல்லாம் சேர்ந்துருக்கேன் இது நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கூட அப்படியே பச்சையாக கொடுத்தா குடிக்கலாம் நம்ம அணிய அதிகமாக ஹேட் பண்ணி ஸ்வீட்டாக கொடுத்தா ஸ்வீட்டாக கொடுக்கலாம் சூப்பர் சூப்பர் செஃப் நல்ல ஒரு அருமையான பானம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறப்ப நம்ம வந்து நார்மலாக பிளைன் வாட்டர் யூஸ் பண்ண தேவையில்ல ஹாட் வாட்டர் வச்சு ஹாட் வாட்டர் வந்து வார்ம் பண்ணி வார்ம் பண்ணி அதில் போட்டு வணக்கம் <laughs> 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 நம்ம ஜெய்பூரில் போய்ட்டு பிண்டி சாப்பிட்டு வரணும்னு அவசியம் கிடையாது ஜெய் பிண்டினா அந்த வெண்டைக்காய் தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இன்னும் அதாவது பிண்டி பிண்டிங்கிறாங்களே நினச்சேன் சரி ஓகே வெண்டைக்காய் கொடுக்குறீங்க ஜெய்பூரின்னு சொல்லலாம் சரி ஓகே மேடம் ஜெய்பூரில் போய் சாப்பிட்டு வர வரைக்கும் நம்ம இங்கேயே ரெடி பண்ணுவோம் இப்போ வந்து வெண்டைக்காய் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம வீட்டில் ஆஸ் யூஷுவல் எப்பவுமே வெண்டைக்காய் ஃப்ரை பண்ணுவோம் இல்லை வெண்டைக்காய் கார குழம்பு வைப்போம் அப்படி இல்லாமல் ஜெய்பூரில் எப்படி வந்து அதை ஸ்பெஷலாக வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் அது நம்ம ஆமாம் மைதா சாரி அரிசி மாவு கடலை மாவு மிக்ஸ் பண்ணி அதை வச்சு நம்ம கிறிஸ்பியாக ஒரு ஐட்டம் பண்ண போகிறோம் இதை வந்து நார்மலாகவே ரெண்டு மூணு நாள் கூட ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஒன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் கடைசி வரீங்க இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துக்கணும் வெண்டைக்காய் வந்து ஜூலை என்ன நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் ஃப்ளார் ஹாஃப் கப்பு ஒரு ஆமாம் ஒரு கப்பு கடலை மாவு கடலை மாவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சரி ஒரு லெமனு கட் பண்ணி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உப்பு உப்பு தேவையான அளவு எடுத்துக்கணும் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு உரப்பு மிளகாய் தூள் போட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஓமம் ஓமம் நினைக்கிறேன் <laughs> வீட்டில் <laughs> 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 பொதுவாகவே வந்து ரொம்ப ஃப்ரை பண்ணி கொடுத்தோம்னா ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகள் வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதுதான் நம்ம செஃப் இன்னைக்கு வீரமுத்து நமக்காக செய்து காட்ட போகிறாரு அதுலேயும் வெண்டக்காய் அப்படின்னு சொல்லும்போது வெண்டக்காவினுடைய ஒரு வெண்டக்காவோட விதையிலே வந்து எவ்வளோ சத்துக்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதை தான் நம்ம செஃப் இன்றைக்கி செய்ய போகிறாரு வெண்டக்காய் எல்லாத்தையும் போட்டு ஓகே செஃப் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மசாலாஸ் மட்டும் ஃபஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக அந்த ஃபோரில் ஆட் பண்ணுறேன் ஓகே ஓகே சார் ஓகே தேவையான அளவு உப்பு ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் 
கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு கொஞ்சம் ஸ்பைசியாக பண்ணுவோம் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து மிளகாய் தூள் கொஞ்சமாக ஆகும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அந்த லெவலில் இருந்தாலே போதும் ஒரு போர்ஷன் பண்ணுற அளவுக்கு ஓகே சார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் போடுங்க ஒரு ஸ்பூன் ஆமாம் போதும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறப்ப அந்த மசாலா நல்லா இதாகும் உங்களுக்கு ஆட் ஆகும் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா லெமன் புளிஞ்சு விட்றோம் ஒரு லெமன் முழுசையும் புளிங்கமா ஒரு லெமன் ஃபுல்லாக புளிங்க கரெக்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இந்த மசால்ஸ்லாம் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் மிக்ஸ் பண்ணால் தான் அந்த லைட்டாக அதுலேருந்து அந்த லைட்டாக லிக்விடு வரும் அந்த இது வெண்டைக்காய் வந்து லிக்விடு விடும் லைட்டாக இந்த உப்பு போட்டு பண்ணிடுறதுனால அந்த லிக்விடுலேயே நம்ம அந்த மாவு ஃப்ளோர்லாம் ஆட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஏன்னா தண்ணி ஆட் பண்ணாமல் பண்ண போகிறோம் தண்ணி ஆட் பண்ணால் ஒரு மாதிரி பிஸ் பிஸ் போய் இதாகும் அதனால் அந்த தண்ணி ஆட் பண்ணாமல் பண்ணுவோம் கால் கப்பு ரைஸ் ஃப்ளோர் போடுங்க ஆ போதும் ஒரு அரை கப்பு கடலை மாவு ஆ போதும் ஓகே இப்போ நம்ம செஃப் வீரமுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ஈஸியாக எப்படி குக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அதுலேயும் வந்து குழந்தைகளுக்கு பிடித்த மாதிரி ஸ்கூல் விட்டு வந்த உடனே இல்லை சம்டைம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது எனக்கு செஞ்சு கொடுங்க இல்லை கடலில் போய் வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே குழந்தைங்கள்லாம் தொந்தரவு பண்ணுவாங்க நம்மளை அந்த மாதிரி நேரத்தில் வெண்டக்காய் அப்படிங்கிறது ஒன்று வீட்டில் இருந்தாலே போதும் ஒரு கிறிஸ்பியான நல்லா வந்து சாப்பிடக்கூடிய ஒரு விஷயத்த செய்து கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நல்ல ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஆமாம் ஆமாம் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் ரெடி பண்ணிடலாம் இது ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ம் டென் மினிட்ஸ் போதுமானது ஒரு பக்கம் வந்து எண்ணெய் வந்து காஞ்சிட்டு இருக்கு அதே நேரத்தில் வந்து செஃப் வந்து ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களையும் பண்ணிட்டு இருக்காரு முதல்ல வெண்டைக்காய் போட்டாரு அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வச்சுருந்தோம்னா கொஞ்சம் நல்லா கிறிஸ்மஸ் உள்ள இழுத்து சாஃப்டாக இதாக நல்லா ஊறணும் குறைஞ்சபட்சம் எவ்வளோ நேரம் வைக்கணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு நாளே போகும் அஞ்சு நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடும் சரி இப்போ இது வெண்டைக்காயும் தாண்டி வேற என்ன மாதிரியான காய்கறிகள் இல்லை இதில் நீங்கள் மற்றபடி பொட்டேட்டோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி உருளைக்கிழங்குல பண்ணலாம் வாழைக்காயில் கூட நம்ம பஜ்ஜி பண்ணுற மாதிரி கூட அது வாழைக்காயிலையும் பண்ணலாம் அந்த கிறிஸ்மினஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இந்த வெண்டைக்காயில் பண்ணிங்கன்னா அந்த நார்மலாக அந்த வெண்டைக்காய் வந்து ஒரு மாதிரி பிசுபிசுன்னு இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த இதெல்லாம் வேணாம் விரும்பாதவங்க அந்த மாதிரி சாப்பிட விரும்பாதவங்க இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி சாப்பிடுவோம் ஓகே எனக்கு இப்போ ஒரு டவுட் இருக்கு செஃப் இப்போ வந்து இது மாதிரி நம்ம வந்து செய்யறது சில விஷயங்கள் பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இல்லை ஓமம் எதுக்காக போட்டீங்க அப்படிங்கிற ஓமம் வந்து அந்த மெயின் டேஸ்ட் கொடுக்குறது ஓமம் தான் ஓமம் இந்த லெமன் தான் முக்கியமான இங்கிடியன்ஸ் இதில் சரி ஓகே இப்போ வந்து இது மாதிரி பெசஞ்சு வச்சதை நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு தேவையான போக ஃப்ரை பண்ணிக்கலாமா இல்லை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வைக்கணுமா செஃப் ஃப்ரிட்ஜில் நீங்கள் வைக்க வேண்டியதில்லை ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு எடுத்து நீங்கள் வெளியிலே வச்சிடலாம் ஓ வெளியே நம்ம நார்மலாக பக்கோடா வைக்கிற மாதிரி தான் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு மூணு நாளைக்கு நல்லா தாங்கணும் இது ஓ சரிங்க சார் ஓகே இப்போ நம்ம வீட்டில் மற்ற நல்லா அந்த ஹீட்டான பிளேஸில் வைக்கணும் மெயினாக அந்த ரேஞ்சுக்கு அடியில் அந்த மாதிரி இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் வெளியில் வச்சிங்கன்னா அதை வளர்த்து போயிருமாங்க ஓகே சார் அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் வாவ் ரொம்ப சுலபமான ஒரு விஷயம் தான் இல்லையா செஃப் ஆமாம் ஆமாம் ரொம்ப நேரமும் எடுக்காது டென் மினிட்ஸ் போதுமானது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நம்ம செஃப் அது வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஊற வைக்கிறது கூட பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு நிமிஷம் வந்து இருந்தாலே போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஓகே கண்டிப்பாக கிறிஸ்பியாக இருக்குது அப்படின்னும் பொழுது குழந்தைகள் ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ கிறிஸ்பியாக இருக்கிற பொருள் குழந்தைகள் மட்டும் இல்லை வீட்டில் இருக்க எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிட தான் செய்கிறாங்க இல்லையா சார் ஈவினிங் வந்துட்டாலே ஏதாவது சாப்பிட மாட்டோமான நம்மளையும் அறியாமல் நம்ம நாக்கு கடந்து தவிக்குது இல்லையா இது கொஞ்சம் வேறு லேட் ஆகும் நல்லா கிறிஸ்பியாக ஆகுறதுனால ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் குக் ஆகிடும் சரி நல்லா கிறிஸ்பியாக வச்சு குறைச்சி வச்சு வேக வைக்கணுமா நல்லா ஃபயரில் வச்சு என்ன அந்த காய் லெவல் பாத்துக்கங்க சரி இப்போ நம்ம பக்கோடா எப்படி ஃப்ரை பண்றோம் அந்த லெவல்ல இருந்தா கரெக்டா இருக்கும் ஓகே சார் மெயினா பெஸ் பொதுவாவே நம்ம வந்து வெண்டைக்காய் வந்து கட் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த கட் பண்றத கத்தியில கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு கொழகொழப்பு தண்ணி கொழகொழப்பு வரும் இப்போ ஆனா நீங்க தண்ணி போடாம கட் பண்ணனா கரெக்டா வரும் உங்களுக்கு அதனால தண்ணிய போடாம நான் உங்களுக்கு प्रिपरेशन சொல்லி காமிச்சு ஓ ரைட் அதுதான் அவருக்கு தண்ணி வேணாலும் போட்டு பண
பசிக்கும் போதெல்லாம் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் பசிக்கும் போதெல்லாம் சாப்பிடும் பொழுது இது மாதிரி ஆரோக்கியமான உணவுகளாக சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் உண்மையிலே நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் ரொம்பவே ஆரோக்கியம் நல்லா ஆரோக்கியம் நம்ம வீட்லேயே செஞ்சு சாப்பிடலாம் சாப்பிடலாம் தேவையான இங்கிலீஷ் நான் காமிச்சிட்டேன் எதுவுமே சீக்கிரட்டாக நான் போட கிடையாது ஒன்றுமே நீங்கள் சீக்கிரட்டாக இதை வச்சுங்க அதையும் நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்காதீங்க பாருங்க <laughs> வீட்டுல <laughs> 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 சுந்தக்காரங்க வரும்போதுலாம் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா டேஸ்ட்டு அவங்களே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக இது ரெசிபி கேட்பாங்க நீங்கள் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ரெசிபி நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்து ரெசி எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத சொன்னாலுமே கூட உங்களுக்கு யார் சொல்லி கொடுத்தாங்க மாலை முரசில் வரும் இந்த நம்ம சமையல் அப்படின்னு சொல்லும்போது எங்கள் வீட்டு சமையல் நிகழ்ச்சியில் வந்து நம்ம வந்து செஃப் வந்து செஃப் சமையல் அப்படிங்கிற செ செக்மெண்ட்டில் செஞ்சு காட்டினார் அப்படிங்கிறத நீங்கள் மறக்காமல் சொல்லணும் இல்லையா செஃப் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லணும் செஃப் இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்துட்டு இருக்கு கிறிஸ்பியாக வந்துருக்கு லைட்டாக அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகும் அந்த பச்சை கலர் வந்து லைட்டாக அந்த நல்லா கிறிஸ்பியான அந்த கலர் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகும் சேஞ்ச் ஆனதுப்போ கரெக்டாக சரி சரி செஃப் இப்போ பொதுவாகவே இல்லத்தரசிகளுக்கு ஒரு கேள்வி வரும் ஒரு சிலர் வந்து என்ன பொறிக்க போகிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எண்ணெய் போடுவாங்க சில பேர் அந்த அளவு தெரியாது கொஞ்சம் கூடவாகவே எண்ணெய் போட்டுருவாங்க ஓகே இதுக்கு வந்து நீங்கள் கரெக்டான லெவலில் போட்டால் நல்லது ஏன்னா இந்த ஃப்ளார்லாம் போடுறதுனால அந்த மாவு போய்ட்டு கீழே டஸ்ட் உட்காரனால எண்ணெய் வேஸ்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ எண்ணெய் தேவையோ அந்த லெவலில் போட்டு அது பொறிக்கிற லெவலுக்கு மட்டும் எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த ஃப்ளாரை வந்து நிற்கும் ஆயில் அது அப்படியே அடியில் போய் பழிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் மேலே அதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அப்படி கட்டி அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் எண்ணெய் ரொம்ப நல்லது தான் அது பிடிக்காதுக்காக <laughs> ஆனால் வந்து நம்ம செஃப் செய்திருக்கும்போது கண்டிப்பாக அந்த கிறிஸ்பியாக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக வந்து குழந்தைகளுமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து சொல்லி ஆகணும் நல்ல வாசனையாகவும் இருக்குது கூட ஆமாம் இந்த ஓமம் போட்டுருக்கோம் அந்த ஓமத்தோட ஃப்ளேவர் ஓ சரி சரி அது எல்லாமே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே ஓகே இது தேவையான பொருட்கள் வந்து நம்ம முதல்லே சொல்லியிருந்தோம் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயங்கள் தான் அரிசி மாவும் அண்ட் கடலை மாவும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் லெமன் பிழிஞ்சி விட்டுருக்காரு கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம மசாலாவுக்காக போடுறது உப்பு மஞ்சத்தூள் அப்புறம் கொஞ்சம் காரத்துக்காக சில்லி பவுடர் அதுக்கு அடுத்தது ஓமம் போட்டிருக்காங்க எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் இப்போ வந்து டேஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்காக சொல்ல போகிறேன் நம்ம <laughs> 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 அதுலேயும் வேலை முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வரவங்களுக்கு இந்த மாதிரிலாம் செய்து கொடுத்தீங்கன்னா வரும்போது உங்களுக்காக ஏதாவது வாங்கிட்டு வருவாங்க இல்லையா செஃப் செஃப் நீங்கள் கூட சாப்பிட்டு பாருங்களேன் பார்த்துருவோம் இப்போ இது எதிரியாவது தொட்டு சாப்பிட்லாமா செஃப் சும்மா சாஸ் இல்லை அப்படியே சாதாரணமாக சாப்பிட்லாம் சாப்பிட்லாம் என்ன டொமேட்டோ சாஸ் கொஞ்சம் வச்சுட்டு அதை தொட்டு சாப்பிட்றது நல்லா இருக்கும் வெரி நைஸ் ரொம்பவே சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு நம்ம செஃப் இந்த வெண்டக்காய்ன்றதே தெரியல ஆக்சுவலாக ஏதோ ஒரு ஃப்ரை நம்ம சாப்பிட்றோம் அப்படி வெண்டக்காய் தான் அப்படிங்கிறத நம்ம சொன்னால் தான் தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வெண்டக்காய்ங்கிறதே தெரியல அந்தளவுக்கு ஒரு சூப்பரான டேஸ்ட்டாக இருக்குது இது வரைக்கும் வெண்டக்காவில் என்னென்னமோ செய்து பார்த்துருப்பீங்க உங்கள் பேர் என்ன சொன்னீங்க செஃப் பிண்டி ஜெய்பூரி பிண்டி ஜெய்பூரி உண்மையிலே வந்து உங்களுக்கு இந்த பிண்டி ஜெய்பூரி பார்த்ததோடு இல்லாமல் செய்து பார்த்து சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிற ஆசையும் கண்டிப்பாக வந்திருக்கோம் மறந்துடாமல் வீட்டில் செய்து பாருங்கள் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத எங்களுக்குமே சொல்லுங்கள் அடுத்த வாரம் பார்த்தீங்கன்னா இதை விட சூப்பரான ஒரு டிஷ் நமக்காக நம்ம செஃப் வீரமுத்து செய்து காட்டுவார் இல்லையா செஃப் கண்டிப்பாக ஏன் அதாவது வந்து உங்களை வந்து ஒரு ஹீரோ மாதிரி ஏன்னா வந்து எல்லாத்தையும் கூட நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நல்ல சாப்பாடு இல்லைனா நம்மளால் வந்து அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கவே முடியாது ஏதோ ஒரு வேலை ரெண்டு வேலை எதையாவது சாப்பிட்லாம் மூணாவது வேலை கண்டிப்பாக சுவையாக சாப்பிடணும் தான் தோணும் அதனால் நீங்கள் எல்லார் வீட்டோட இல்லத்துலேயும் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இடத்த பிடிச்சிருக்கீங்க என்ன சொல்கிறீங்க நம்ம நேயர்களுக்காக நீங்கள் நம்ம மாலிமரசு தொலைக்காட்சி பதினொன்று மணிக்கு ப்ரோக்ராம் பாருங்கள் வார வாரம் வார வாரம் ஒரு ஒரு டிஷ்ஷு கற்றுக்காங்க கற்றுக்கிட்டு அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு வாரம் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு டிஷ் புதுசாக பண்ணாலே போதும் வீட்டில் எல்லாரும்